morning students today we are going to see the topic selecting text so selecting text appadina enna paakalam the text can be selected using the mouse or keyboard so ipo vandu nam documents prepare panniterukom and the documents la nam irukka kudiya text or paragraph ah nam vandu select pandrom appadi select pandrathukku mouse or keyboard vandu nam use panni select pandrom okayla so yen select pandrom appadina pathina and the text ah vandu vera or place ku move pandrathukku இல்லாட்டி காப்பி பண்ணுறதுக்கு இல்லை டெலிட் பண்ணுறதுக்கு ஸோ இந்த மாதிரி பர்பஸ்க்காக தான் நம்ம வந்து செலக்ட் பண்ணுறோம் ஓகே அப்போ மவுஸை யூஸ் பண்ணி எப்படி நம்ம செலக்ட் பண்ணலாம் அப்படின்னு பார்க்கலாம் செலக்டிங் டெக்ஸ்ட் யூஸிங் த மவுஸ் ப்ளேஸ் த இன்சர்ஷன் பாயிண்ட் டு த லெஃப்ட் ஆஃப் த ஃபர்ஸ்ட் கேரக்டர் டு பி செலக்டட் ப்ரெஸ் த லெஃப் லெஃப்ட் மவுஸ் பட்டன் அண்ட் ட்ராங் த மவுஸ் டு ஏ பொசிஷன் வேர் யூ வாண்ட் டு ஸ்டாப் செலக்டிங் ரிலீசிங் த மவுஸ் பட்டன் த செலக்டட் டெக்ஸ்ட் கெட்ஸ் ஹைலைட்டட் ஸோ ஃபர்ஸ்ட் பாயிண்ட் தான் சொல்லியிருக்காங்க பாருங்கள் நாம் செலக்ட் பண்ண வேண்டிய அந்த டெக்ஸ்ட்டுக்கு முன்னாடி ஓகேங்களா அந்த டெக்ஸ்டோடைய ஃபஸ்ட்டு கேரக்டருக்கு முன்னாடி நம்மளுடைய மவுஸை யூஸ் பண்ணி இன்சர்ஷன் பாயிண்ட் அங்கே வச்சு கிளிக் பண்ணணும் ஓகேங்களா அதை ப்ளேஸ் பண்ணுங்கள் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஸோ கிளிக் பண்ணதுக்கப்புறமா என்ன பண்ணோம் அப்படின்னா ஜஸ்ட் மவுஸை யூஸ் பண்ணி ட்ராக் பண்ணணும் ஓகேங்களா ஸோ எது வரைக்கும் நமக்கு செலக்ட் பண்ணணுமோ அது வரைக்கும் மவுஸை ரிலீஸ் பண்ணிவிடாமல் அப்படியே என்ன பண்ணணும் இழுத்துகிட்டே வரணும் ஓகே அதுதான் ட்ராக் அப்படின்றது ஸோ இழுத்துகிட்டே வந்து எது வரைக்கும் நமக்கு வேணுமோ அந்த இடம் வரைக்கும் நம்ம வச்சுட்டு அங்கே வந்து மவுஸை வந்து ரிலீஸ் பண்ணிவிடுங்க அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஸோ இப்போ நம்ம மவுஸை ரிலீஸ் பண்ணதுக்கப்புறம் நாம் செலக்ட் பண்ணால் அந்த ஏரியாவுக்கு பார்த்திங்க அப்படின்னா செலக்டட் டெக்ஸ்ட் கிட்ஸ் ஹைலைட்டட் அந்த டெக்ஸ்ட் மட்டும் என்ன ஆயிருக்கும் ப்ளூ கலரில் ஹைலைட் பண்ணுங்கள் இந்த ஒரு லெஃப்ட் சைடில் பாருங்கள் நான் செலக்ட் பண்ணி வச்சுருக்கேன் பாருங்கள் ஸோ ஹை த ரூலர் அப்படின்னு சொல்லிட்டு வியூ அப்படின்ற கேரக்டரை மட்டும் நான் செலக்ட் பண்ணி வச்சுருக்கேன் இந்த மாதிரி ப்ளூ கலரில் ஹைலைட்டாக காமிக்கும் ஓகேவா ஸோ இந்த மாதிரி தான் வந்து நம்ம செலக்ட் பண்ணணும் ஓகே ஸோ இதுக்கு ஷார்ட் கட் கொடுத்துருக்காங்க ஸோ மவுஸில் ஒரு பர்டிகுலர் வேர்டை மட்டும் நம்ம செலக்ட் பண்ணுறதுக்கு டபுள் கிளிக் வித் ஐபிஎம் ஸோ அந்த பர்டிகுலர் டெக்ஸ்ட்டுக்கு முன்னாடி வச்சுட்டு நாம் என்ன பண்ணலாம் மவுஸை வந்து டபுள் கிளிக் பண்ணும்போது அந்த ஒரு வேர்டு மட்டும் என்ன பண்ணிவிடுவோம்னா செலக்ட் ஆகிடும் அது மாதிரி என் பேராகிராஃப் ஸோ பேராகிராஃபே செலக்ட் பண்ணுறதுக்கு ட்ரிபிள் கிளிக் வித் ஐபிஎம் ஸோ நம்ம மவுஸ் யூஸ் பண்ணி என்ன பண்ணுறோம் அப்படின்னா அந்த பேராகிராஃப் முன்னாடி கர்சரை பிளேஸ் பண்ணிவிட்டு அங்கேருந்து நம்ம ட்ரிபிள் கிளிக் பண்ணோம் அப்படின்னா அந்த பேராகிராஃப் ஃபுல்லாகவே என்ன ஆகிடும் செலக்ட் ஆகிடும் ஓகேங்களா ஓகே ஸோ நெக்ஸ்ட் பார்த்திங்கன்னா செலக்டிங் டெக்ஸ்ட் யூஸிங் தி கீபோர்ட் ஸோ கீபோர்டை யூஸ் பண்ணி எப்படி டெக்ஸ்ட்டை வந்து நம்ம செலக்ட் பண்ணுறதுன்னு பார்க்கலாம் பிளேஸ் த இன்சர்ஷன் பாயிண்ட் டு த லெஃப்ட் ஆஃப் த ஃபர்ஸ்ட் கேரக்டர் யூ விஷ் டு செலக்ட் த ஷிஃப்ட் கீஸ் ப்ரெஸ் டவுன் அண்ட் த மூமெண்ட் கீஸ் ஆர் யூஸ் டு ஹைலைட் த ரெக்வயர்ட் டெக்ஸ்ட் அண்ட் த ஷிஃப்ட் கீஸ் ரிலீஸ் த டெக்ஸ்ட் இஸ் செலக்டட் ஸோ கீபோர்டை யூஸ் பண்ணிவிட்டு நாம் வந்து எப்படி செலக்ட் பண்ணுறது அப்படின்னு பார்க்குறோம் ஸோ ஃபர்ஸ்ட் கேரக்டர் முன்னாடி வச்சுட்டு நாம் என்ன பண்ணலாம் இப்போ இன்சர்ஷன் பாயிண்ட் அங்கே ப்ளேஸ் பண்ணிவிட்டு ஷிஃப்ட் கீ இருக்கும் இல்லையா கீபோர்டில் அந்த ஷிஃப்ட் கீயை யூஸ் பண்ணிவிட்டு நெக்ஸ்ட் பார்த்திங்கன்னா மூமெண்ட்ஸ் கீஸ் இருக்கும் ஸோ லெஃப்ட் ரைட்டு டாப் பாட்டம் சொல்லிவிட்டு ஃபோர் மூமெண்ட்ஸ் கீ இருக்கும் அந்த கீஸை யூஸ் பண்ணி நம்ம என்ன பண்ணலான்னா ப்ரெஸ் பண்ணலாம் ஸோ அப்படி பண்ணும்போது ஹைலைட்டட் தான் ரெக்வர்ட் டெக்ஸ்ட் ஸோ பர்டிகுலர் அந்த டெக்ஸ்ட் வந்து ஹைலைட் ஆகி இருக்கும் ஓகே அந்த ஷிஃப்ட் கீஸ் ரிலீஸ் த டெக்ஸ்ட் இஸ் செலக்டட் ஸோ நம்ம ஷிஃப்ட் கீ விட்டோடனே நாம் எது வரைக்கும் நம்ம செலக்ட் பண்ணி வச்சுருந்தோமோ அந்த வரைக்கும் ப்ளூ கலரில் ஹைலைட் பண்ணி நமக்கு காமிக்கும் ஓகே ஸோ அதுக்கே ஷார்ட் கட்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க பாருங்கள் ஒன் கேரக்டர் டு த லெஃப்ட் ஸோ ஒரே ஒரு சிங்கிள் கேரக்டரை மட்டும் நம்ம எடுத்து செலக்ட் பண்ணுறதுக்கு ஷிஃப்ட் ப்ளஸ் லெஃப்ட் ஆகும் ஒன் கேரக்டர் டு த ரைட் ஸோ ஷிஃப்ட் ப்ளஸ் ரைட் ஆகும் ஒன் லைன் அப் ஒரே ஒரு லைன் மட்டும் மேலே போகணும் அப்படின்னா ஷிஃப்ட் ப்ளஸ் டாப் ஆகும் அதேமாதிரி ஒன் லைன் கீழே வரணும்னா ஷிஃப்ட் ப்ளஸ் டவுன் ஆகும் So, to the end of the current line, and the line key last level will be in shift plus end. To so, the beginning of the current line will be in shift plus home. Entire document will be in control plus A, so, the whole document will be in select type. Okay. Next one is deleting text. So, text will be able to delete it. To delete a character to the following. Position the insertion point to the left of the character to be deleted. Press delete key on the keyboard. ஸோ பார்த்திங்க அப்படின்னா ஒரு நம்ம செலக்ட் பண்ணியிருக்கிற கீயை வந்து ஏரியாவை வந்து நம்ம ரிமூவ் பண்ண போகிறோன்னு வச்சுக்கோங்களேன் ஸோ அதுக்கு கூட இது யூஸ் பண்ணிக்கலாம் ஸோ எந்த இடத்துலேருந்து நமக்கு ரிமூவ்
நெக்ஸ்ட் பாருங்கள் டூ டெலிட் இயர் பிளாக் ஆஃப் டெக்ஸ்ட் டு த ஃபாலோயிங் இப்போ குரூப் ஆஃப் டெக்ஸ்ட்டை வந்து நம்ம ஒரு பேராகிராஃபி அந்த மாதிரி நம்ம செலக்ட் பண்ண போகிறோம்னு வச்சுக்கோங்களேன் ஸோ அந்த பேஜையே நம்ம ரிமூவ் பண்ணணும் அப்போ என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னா ப்ளஸ் டெலிட் ஆர் பேக் ஸ்பேஸ் இந்த கீபோர்ட் எடிட் கிளியர் கமெண்ட் ஸோ ஃபர்ஸ்ட் வந்து அந்த டெக்ஸ்ட் வந்து நம்ம செலக்ட் பண்ணிக்கணும் பண்ணிவிட்டு டெலிட் கேர் பேக் ஸ்பேஸ் கே வந்து நாம் சூஸ் பண்ணிவிட்டு ப்ரெஸ் பண்ணோம் அப்படின்னா அதுவும் நம்ம ரிமூவ் பண்ணிவிடும் அப்படி இல்லைன்னா எடிட்டில் போய்ட்டு கிளியர் ஆப்ஷன் கொடுத்திங்கன்னா ஸோ அந்த பேஜில் இருக்கிற நம்ம செலக்ட் பண்ணி வச்சுருக்கிற டெக்ஸ்ட்டு ஃபுல்லாகவே கிளியர் ஆகிடும் ஓகே ஸோ நெக்ஸ்ட் பார்த்திங்க அப்படின்னா அண்டு கமெண்ட் ஸோ அண்டு கமெண்ட் அப்படின்னும் போது அண்டு கமெண்ட் இஸ் இஸ் டு ரிவர்ஸ் த ஆக்ஷன் ஆஃப் த லாஸ்ட் கமெண்ட் டு ரிவர்ஸ் த லாஸ்ட் கமெண்ட் கிளிக் எடிட் அண்டு இந்த மெனு பார் ப்ளஸ் கண்ட்ரோல் ப்ளஸ் இசட் இந்த கீபோர்ட் ஓகே ஸோ இப்போ அண்டு கமெண்ட் அப்படின்னும் போது என்ன பண்ணும் பாருங்கள் ஸோ நாம் ஒரு ஆக்ஷன் பண்ணிகிட்ருக்கோம் ஒரு ஒர்க் பண்ணிகிட்ருக்கோம் அப்படின்னா அதுக்கு ப்ரீவியஸாக என்ன பண்ணிகிட்டு இருந்தோமோ அந்த ஆக்ஷனுக்கு ஸோ நம்மளை வந்து ஸ்க்ரீனில் கொண்டு வந்துடும் அதுதான் வந்து அண்டு கமெண்ட் இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நான் பர்டிகுலர் டெக்ஸ்ட்டை வந்து நான் செலக்ட் பண்ணிடுச்சேன் அதை கட் பண்ணிட்டேன் அப்படின்னா ஸோ எனக்கு வேண்டாம் திரும்பவும் எனக்கு அந்த டெக்ஸ்ட் வேணும் அப்படின்னா நம்ம என்ன பண்ணலாம்னா அண்டு ஆப்ஷனை கிளிக் பண்ணும்போது ஸோ நமக்கு திரும்ப அந்த டெக்ஸ்ட்டு ஃபுல்லாகவே நமக்கு கிடச்சிடும் ஓகே அப்படி இல்லைன்னா நம்ம கண்ட்ரோல் ப்ளஸ் இசட் அப்படின்ற கீயை ப்ரெஸ் பண்ணி கூட அண்டு ஆப்ஷனை யூஸ் பண்ணிக்கலாம் ஓகே ஸோ நெக்ஸ்ட் வந்து காப்பிங் அண்ட் மூவிங் த டெக்ஸ்ட் கேட்பாங்க ஸோ இது இம்பார்ட்டன்ட் கொஷின் இது வரைக்கும் நம்ம பார்த்து ஹவு டு செலக்ட் டெக்ஸ்ட் யூஸிங் மவுஸ் அண்ட் கீபோர்ட் பார்த்தோம் ஸோ அதுவும் வெரி இம்பார்ட்டன்ட் இப்போ வந்து காப்பிங் அண்ட் மூவிங் டெக்ஸ்ட் ஸோ இது எல்லாமே நம்ம ஓப்பன் ஆஃபீஸில் லேர்ன் பண்ணிவிட்டோம் ஆல்ரெடி ஓகே அதே தான் இங்கேயும் கொடுத்துருக்காங்க இந்த காப்பி அண்ட் பேஸ்ட் கமெண்ட்ஸ் ஆஃப் பேஜ் மேக்கர் கேன் யூஸ் டு காப்பி டெக்ஸ்ட் ஃப்ரம் ஒன் லொக்கேஷன் என்னை டாக்குமெண்ட் அண்ட் பேஸ்ட் இட் அனதர் லொக்கேஷன் இந்த காப்பி கமெண்ட் க்ரியேட்ஸ் ஏ டூப்ளிகேட் ஆஃப் த செலக்டட் டெக்ஸ்ட் லீவிங் த ஒரிஜினல் டெக்ஸ்ட் அன்சேஞ்ச் த பேஸ் கமெண்ட் பேஸஸ் த காப்பி டெக்ஸ்ட் அட் த பொசிஷன் வேர் த இன்ஸ்டன் பாயிண்ட் இஸ் பிளேஸ்டு ஸோ காப்பி அண்ட் பேஸ்ட்னால் என்ன ஸோ நமக்கு எந்த காப் ஒரு பேராகிராஃப் வேணும் இல்லை ஒரு பர்டிகுலர் டெக்ஸ்ட் வேணும் அதே வேணும்னா திரும்ப திரும்ப நம்ம டைப் பண்ண தேவையில்லை ஜஸ்ட் அதை என்ன பண்ணிக்கலாம் காப்பி பண்ணி வச்சுட்டு ஸோ எத்தனை டைம் வேணுமோ அதை வந்து நம்ம பேஸ்ட் பண்ணிக்கலாம் ஸோ அதனால் நமக்கு டைம் நிறையா சேவ் ஆகுது ஓகே ஸோ அப்படி காப்பி பண்ணுறதுக்கு காப்பி பண்ணோம் அப்படின்னா நம்மளோட ஒரிஜினல் டாக் டைப் பண்ணி வச்சுருக்கோம் இல்லையா அந்த டாக்குமெண்ட் ஏதாவது சேஞ்சஸ் வருமா அப்படின்னா கண்டிப்பாக வராது ஓகே ஸோ அதை ஜஸ்ட் காப்பி பண்ணி அதை டூப்ளிகேட்டாக தான் நம்ம எடுத்து என்ன பண்ணுறோம் எங்கே வேணுமோ அங்கே வச்சு நம்ம பேஸ்ட் பண்ணிக்கலாம் ஸோ அதே மாதிரி தான் கட்டும் ஓகேவா டு கட் அண்ட் பேஸ்ட் கமெண்ட்ஸ் கேன் யூஸ் டு மூவ் த டெக்ஸ்ட் ஃப்ரம் ஒன் லொக்கேஷன் ஒன் பொசிஷன் இன் ஏ டாக்குமெண்ட் டு த அதர் த கட் கமெண்ட் டெலிட் த செலக்ட் டெக்ஸ்ட் ஃப்ரம் இட்ஸ் ஒரிஜினல் பொசிஷன் பேஸ் கமெண்ட் அண்ட் பிளேஸஸ் பிளேஸ் டெக்ஸ்ட் அட் த பொசிஷன் வேர் த இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் பாயிண்ட் இஸ் பிளேஸ்டு ஸோ கட்டும் அதே மாதிரி தான் நம்ம செலக்ட் பண்ணிக்கிறோம் அந்த செலக்ட் பண்ணிட்டு அந்த டாக்குமெண்ட் எந்த இடத்துல வேணுமோ அந்த இடத்துல வச்சு என்ன பண்ணிக்கலாம் பேஸ் பண்ணிக்கலாம் அப்போ அதுக்கு முன்னாடி கட் பண்ணிடணும் ஓகே அப்போ நமக்கு தேவையில்லாத அந்த டெக்ஸ்ட் ஏதாவது இருந்துச்சு அப்படின்னா அதை செலக்ட் பண்ணி நம்ம கட் பண்ணிட்டோம் அப்படின்னா அந்த இடத்துல அந்த டெக்ஸ்ட் வந்து இருக்காது ஓகே இப்போ காப்பின்னா அந்த இடத்துல இருக்கும் பட் எங்கே வேணுமோ நம்ம எடுத்து பேஸ் பண்ணிக்கலாம் பட் கட் அப்படின்றது அந்த நம்ம கட் பண்ண பிளேஸில் இருக்காது ஓகேங்களா ஸோ வேறு ஒரு லொக்கேஷனில் எடுத்து பேஸ் பண்ணிக்கலாம் ஸோ எப்படின்னு நம்ம பார்க்கலாம் ஸோ டு கட் அண்ட் பேஸ்ட் எந்த மெத்தடில் யூஸ் பண்ணும் பாருங்கள் செலக்ட் த டெக்ஸ்ட் டு பி மூவ்டு சூஸ் எடிட் கட் இந்த மெனு பார் ப்ளஸ் கண்ட்ரோல் ப்ளஸ் எக்ஸ் இந்த கீபோர்ட் கிளிக் த ரைட் மோஸ்ட் பட்டன் சூஸ் கட் ஃப்ரம் த பாப் ஆஃப் மெனு ஓகேங்களா ஸோ எப்படி நம்ம அங்கே மூவ் பண்ணுறது அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க பாருங்கள் அதை கட் பண்ணுறது அப்படின்னு நம்ம த்ரீ மெத்தடில் கட் பண்ணலாம் ஸோ எடிட் ஆப்ஷன் எடிட்ன்ற மெனு இருக்கு இல்லையா அதில் போய்ட்டு கட்டுன்ற ஆப்ஷன் நம்ம சூஸ் பண்ணியும் கட் பண்ணிக்கலாம் அப்படி இல்லைனா கீபோர்டில் கண்ட்ரோல் ப்ளஸ் எக்ஸ் ஓகேங்களா ஸோ அதை யூஸ் பண்ணி நம்ம வந்து கட் பண்ணிக்கலாம் அப்படியே இல்லை அப்படின்னா மவுஸில் வந்து ரைட் கிளிக் பண்ணோம் அப்படின்னா ஒரு ஸ்மால் பாப் அப் மீனு ஒன்று
எக்ஸ்ன்றது டூ கட்டுக்கு கண்ட்ரோல் ப்ளஸ் வீன்றது பேஸ்ட்டுக்கு இது ஞாபகம் வச்சுக்கணும் ஒன் மார்க்ஸில் கேட்பாங்க ஓகே ஸோ அதே மாதிரி தான் காப்பி ஸோ டு த செலக்ட் டெக்ஸ்ட் கேன் பி ஈஸிலி காப்பீடு அண்ட் பேஸ்ட் அடைந்த ரெக்கைட் லொக்கேஷன் டு காப்பி அண்ட் பேஸ்ட் த டெக்ஸ்ட் ஸோ இதில் என்ன கொடுத்துருக்காங்க பார்த்தா செலக்ட் த டெக்ஸ்ட் டு பி காப்பீடு சூஸ் எடிட் காப்பி இன் த மெனு பார் ஆர் ப்ளஸ் கண்ட்ரோல் ப்ளஸ் சி இன் த கீபோர்ட் ஆர் கிளிக் த ரைட் மூஸ் பட்டன் அண்ட் சூஸ் காப்பி ஃப்ரம் த பாப் அப் மெனு ஓகேங்களா ஸோ இதே மாதிரி தான் எடிட் மெனுவில் காப்பின்ற ஆப்ஷனை போய் நம்ம கிளிக் பண்ணிக்கிட்டோம் அப்படியும் இல்லை அப்படின்னா கண்ட்ரோல் ப்ளஸ் சின்ற கீபோர்டில் ஷார்ட் கட்டை யூஸ் பண்ணிக்கலாம் அப்படியும் இல்லைன்னா மவுஸில் ரைட் கிளிக் பண்ணிவிட்டு பாப் அப் மெனு வரும் இல்லையா அதில் காப்பி அப்படின்ற ஆப்ஷனையும் சூஸ் பண்ணிக்கலாம் ஸோ இப்போ நம்ம செலக்ட் பண்ணியிருக்கிற டெக்ஸ்ட் வந்து காப்பி ஆகிடும் இன்சர்ஷன் பாயிண்ட் இஸ் மூவ் டு த பிளேஸ் வேர் த டெக்ஸ்ட் டு பி பேஸ்டட் ஸோ ஏற்கனவே பார்த்தோம் இல்லையா கட்டுக்கு அதே மாதிரி தான் எந்த இடத்துல வேணுமோ அந்த இடத்துல வச்சு நம்ம இன்சர்ஷன் பாயிண்ட் பிளேஸ் பண்ணிவிட்டு எடிட்டில் போயிட்டு சேம் பேஸ்ட் அப்படின்ற ஆப்ஷனை நம்ம யூஸ் பண்ணி பேஸ்ட்டு கொடுத்தோம் அப்படின்னா அந்த டெக்ஸ்ட்டு ஃபுல்லாக அங்கே வந்து பேஸ்ட் ஆகிடும் ஓகே அப்படி இல்லைன்னா கீபோர்டில் கண்ட்ரோல் ப்ளஸ் வியை ப்ரெஸ் பண்ணுங்கள் அப்படியும் இல்லைன்னா ரைட் மவுஸ் கிளிக் பண்ணி சூஸ் ஐ மீன் பாப்பப் மெனுவில் போயிட்டு சூஸ் பண்ணிக்கோங்க பேஸ்ட் அப்படின்ற ஆப்ஷன் ஸோ இப்போ நமக்கு தேவையான டெக்ஸ்ட் வந்து பேஸ்ட் ஆகிடும் ஸோ காப்பி பண்ணதால் ஏற்கனவே இருந்ததை விட ஒரிஜினல் ஓகேங்களா அதோடைய ஒரிஜினலும் இருக்கும் அதோடய டூப்ளிகேட் காப்பியும் வந்து நமக்கு வந்துடும் ஓகேவா ஸோ வந்து இவ்வளோதான் நமக்கு வந்து ஹவு டு மூவ் த டெக்ஸ்ட் அந்த காப்பிங் த டெக்ஸ்ட் கேட்பாங்க அது ஃபைவ் மார்க்கில் கேட்டாங்கன்னா இது வரைக்கும் ஃபுல்லாகவே எழுதணும் ஓகேங்களா ஸோ அந்த டாபிக் ஸ்டார்ட் ஆகுது இல்லையா ஹவு டு மூவிங் த டெக்ஸ்ட் அதுலேருந்து இது வரைக்கும் ஃபுல்லாகவே எழுதணும் ஓகே டூ பாயிண்ட் சிக்ஸ் ஓகே ஸோ இப்போ வந்து டெக்ஸ்ட் பிளாக்னா என்ன அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்ம நெக்ஸ்ட் கிளாஸில் வந்து இதை பற்றி பார்க்கலாம் ஸோ இது கொஞ்சம் லென்த்தாக இருக்கும் ஓகே இதெல்லாம் வந்து செஞ்சு பாருங்கள் வீட்டில் ஓகே ஓகே ஸ்டூடெண்ட்ஸ்